E guardate, poiché la terra era priva di forma e vuota, e oscurità ovunque si stendeva sul volto del profondo, e noi dicemmo, guardate quella fottuta danza. E adesso più o meno 60 minuti con Madame Psychosis su WYYY 109 di gran lunga il numero 1 in FM. Osservazioni cliniche, caso numero 45692, paziente Olivia Johnson, età 26 anni, sesso femminile, data di ingresso 5 maggio 2023, data del rapporto 7 maggio 2023. Anamnesi la paziente è una giovane donna affetta da una forma insidiosa di disturbo ossessivo compulsivo, sintomi di ansia generalizzata, distimia, nomofobia, fomo, sindrome da vibrazione fantasma, morroismo, solipsismo. Manifesta idee coatte relativamente a celebrità e successo, reputazione, immagine di sé. È stata ammessa presso la nostra struttura ospedaliera a seguito di un progressivo peggioramento del suo stato mentale e della manifestazione persistente di un atteggiamento ossessivo riguardante la ricerca costante di notorietà e successo sui canali di social media. La paziente in questione ha evidenziato un marcato comportamento di iperfocalizzazione sul raggiungimento di notorietà e consenso digitale, nutrendo una costante ossessione per la costruzione della propria immagine e l'accumulo di riconoscimenti virtuali. La paziente ha inoltre confessato di aver istruito e messo in atto un manipolo di agenti automatizzati, meglio noti come bot informatici, al fine di ampliare la propria base di seguaci e generare interazioni sulle proprie piattaforme social. Afferma di aver tagliato ogni forma di relazione sociale non mediata virtualmente e impiegato considerevoli quantità di tempo, ovvero intere giornate e nottate, per un intervallo temporale prolungato di circa tre mesi nella creazione e gestione di tali entità artificiali allo scopo di manipolare in maniera sistematica gli algoritmi delle reti sociali e conseguire una cresciuta visibilità. Esame clinico Durante l'esame clinico la paziente ha dimostrato un'iperattività mentale evidente e un costante stato di agitazione. È risultata incapace di concentrarsi su una conversazione coerente. Ha riportato la presenza di pensieri intrusivi concernenti la fama e l'immagine virtuale. Si sono osservati segnali inequivoci di un'elevata ansietà, manifestata attraverso un aumento dell'ipervigilanza, disturbi del sonno, agitazione motoria. Inoltre la paziente ha mostrato segni di distorsione della realtà, attribuendo ai suoi bot una reale personalità e considerandoli come suoi seguaci devoti. È tuttora fermamente convinta che l'incremento dei suoi follower possieda un valore intrinseco e rappresenti il suo personale successo. Diagnosi alla luce delle manifestazioni sintomatologiche e dei comportamenti osservati, la paziente è stata ufficialmente diagnosticata 
con un disturbo ossessivo compulsivo caratterizzato da un'evidente preminenza di ossessioni riconducibili alla ricerca di fama e successo nell'ambito dei social media. L'ossessione è stata associata nello specifico a una componente di disturbo dell'identità rilevata nella sua marcata dipendenza dal raggiungimento di gratificazioni derivanti dalla popolarità online. Piano di trattamento La paziente richiede un trattamento integrato che includa terapia cognitivo-comportamentale, CBT, per affrontare i sintomi ossessivo-compulsivi, per migliorare la gestione dell'ansia ed essere reintegrata progressivamente negli spazi di socialità. Sarà importante lavorare sull'identificazione e sulla riduzione delle distorsioni cognitive legate alla fama e alla popolarità sui social media. La terapia dovrebbe inoltre affrontare il senso di identità della paziente, incoraggiando una visione più equilibrata di se stessa che non sia esclusivamente legata alla notorietà online. In aggiunta alla terapia individuale, Potrebbe essere utile coinvolgere la famiglia della paziente nel processo terapeutico per fornire supporto emotivo e per promuovere e rafforzare i legami reali in un ambiente di sostegno. La paziente è stata messa in cura presso il reparto di psichiatria per un periodo di osservazione e monitoraggio continuo. Sarà necessario un follow-up regolare e un'adeguata regolazione della terapia farmacologica al fine di alleviare i sintomi ansiosi e migliorare il funzionamento complessivo della paziente. Previsioni e prognosi Data la severità dei sintomi ossessivi manifestati e la dipendenza evidente dalla gratificazione ottenuta attraverso la ricerca di fama sui social media, si prospetta che il percorso terapeutico della paziente richiederà un impegno prolungato e costante. Sarà di cruciale importanza dedicarsi all'incremento della consapevolezza riguardo ai fattori scatenanti, alla gestione delle ossessioni e all'elaborazione di strategie di coping più sane e adattive. La prognosi sarà influenzata dalla risposta individuale della paziente al trattamento e dalla sua capacità di adottare nuovi schemi di pensieri e comportamento. Si sottolinea l'urgenza di fornire un adeguato supporto alla paziente durante il processo di ristrutturazione delle sue priorità e nell'acquisizione di una sana autostima indipendente dal successo sui social media. Conclusioni Il caso della paziente evidenzia la complessità delle influenze odierne dei social media sulla salute mentale e sottolinea l'importanza di un approccio integrato al trattamento. È necessario indirizzare non solo i sintomi ossessivi e l'ansia, ma anche il senso di identità e la ricerca di gratificazione attraverso la popolarità online. Con un trattamento adeguato, sostegno emotivo e una visione più equilibrata del successo, la paziente potrà progredire verso un benessere mentale e una qualità di vita maggiormente salubre. Dottoressa Emily Thompson Psichiatra capo Dottor Alexander Corey Centro Psichiatrico Serenity